Presiden Joko Widodo atau Jokowi merayakan ulang tahun ke-63 pada hari ini Jumat 21 Juni 2024. Kepala negara sekaligus kepala pemerintah Republik Indonesia yang ketujuh itu juga akan menutup sisa kekuasaannya pada tahun ini sejak menjabat pada 20 Oktober 2014. Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Dia pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai wali kota Surakarta atau Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Setelah itu Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014 dengan dukungan utama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Jokowi memimpin periode pertama pemerintahan bersama politikus senior Yusuf Kala. Pada Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam dua kampanye pemilihan presiden itu, Jokowi kerap dicitrakan sebagai sosok politikus yang dekat dengan semua kalangan dan merakyat sampai sempat muncul narasi bahwa Jokowi adalah kita pada 2014. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Di masa jabatannya yang kedua, Jokowi diklaim mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Meskipun program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersama dengan itu, program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga program Keluarga Harapan atau PKH. Keterangan resmi situs Sekretariat Presiden menyebut pada periode kedua Jokowi juga mengupayakan reforma agraria, salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat. Pembangunan infrastruktur yang masih pada masa pemerintahan Jokowi mendapatkan catatan kritis dari elemen sipil khususnya mengenai dampak pada lingkungan. Misalnya pada proyek kilirisasi ekstraktif nikel, Laporan Klimat Serai International atau CRIA yang dirilis pada 17 Januari 2024 menyebut Kompleks Industri Nikel PT Indonesia Wedabai Industrial Park di Helmahera Maluku Utara telah menyebabkan deforestasi dan pencemaran udara serta air. Sejumlah undang-undang kontroversial menjadi perhatian dalam diskursus demokrasi dan upaya penegakan hukum Jokowi di dua masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Revisi Undang-Undang KPK. Belakangan rencana DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Polri dan TNI memunculkan kekhawatiran dugaan penyalahgunaan wewenang polisi dan campur tangan militer di bidang sipil. Pada pemilihan umum 2024, Jokowi dituding melakukan cawe-cawe politik untuk memenangkan Prabowo Subianto dengan berpasangan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Dalam fakta persidangan sengketa Pilpres 2024, politisasi bansos dan mobilisasi aparatur disinggung dan diperkuat lewat dissenting opinion dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Jokowi dinyatakan tidak terbukti melakukan intervensi dalam pemilu oleh MK. Tudingan kecurangan di pemilu itu tak lepas dari pandangan bahwa Jokowi tengah membangun dinasti politik di akhir masa pemerintahannya. Tuduhan itu mencuat setelah Gibran jadi calon wakil presiden Prabowo dengan putusan batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin ketuanya Anwar Usman yang merupakan kakak ipar Jokowi. Menantu Jokowi Bobi Nasution saat ini disokong oleh sejumlah parpol pendukung pemerintah untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Nama putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga masuk bursa kepala daerah, termasuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sejumlah kalangan menilai langkah Jokowi merusak demokrasi di Indonesia dengan membangun dinasti politik. Sementara Jokowi tidak mempermasalahkan pandangan yang menyebut dia tengah membangun dinasti politik. Dengan dalih demokrasi, dia menyatakan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, baik wali kota, bupati, gubernur, hingga presiden, semua yang memilih itu adalah rakyat. Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya, itu kan masyarakat yang menilai, masyarakat yang menilai, dan apa dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di apa pil, uh, pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat. Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Nah, itulah demokrasi.